，现场发现的吗？啊，是在现场。现场有个卧室，卧室里有个金属的小木箱，里面有个胶卷，这些照片全部就是出自那个胶卷啊。胶卷里就冲出这些照片？哦，对呀、啊。您要是不相信我，啊，我这儿，我这儿还有胶卷，我不，我这儿还有剩下的底片。哎，你拿这个底片一对比，你就知道我说的是真的。后面还有几张没有照完，全是空白的。其他地方还有没有照片和底片？都查清楚了吗？都查清楚了，绝对没有。啊，我本身还想在现场那个洗照片的暗房里再找一些照片或者什么底片之类的，找了一遍，全部没有。好像那个暗房已经被人给分走过了。暗房？里边还有暗房？对，都查清楚了。暗房里面还有两台照相机，但是那个照相机里没有胶卷，也没有底片。暗房，你确定没有其他的照片？哎呀，那个暗房就巴掌大一个小地方，我已经查得清清楚楚、仔仔细细。哎，跟我去的兄弟他可以证明，我已经查清楚了。死者身份查了没有？哦，我正要向科长汇报，这个死者呢，他姓韩，叫。寒热，呃，至今未婚，他是个单身，呃，呃，职业是私人侦探。私人侦探，啊，有共党背景没有？那这个没有，啊，至少我现在掌握的情况，那是绝对没有。这个案子是你负责吗？对，一直都是我在负责。谁报的案？是当地的一个老百姓，他听到几声枪声，说最好让我们过去看看。我我就带着我兄弟就过去了，没想到是起命案。这个老百姓能找到吗？那到哪儿找去啊？他打完这个电话以后，就再没跟我们警察联系过。你们警察局知道这个案子的人还有谁？呃，副局长高家京，重案六组副组长郭寒堵、阮子京。还有，稽查科，楚梅豆，啊，就这几个人。就这四个人，还有没有？没有了，这经费有限，没人愿意接受这种命案。很好，韦警长工作很认真，也很有效。哎呀，哎呀，谢谢科长夸奖，刚才我都都给你吓得就这腿都软了。我现在有点累，我想坐一会儿。不用坐了，以后连站都不用站了，永远躺着腿就不会发软了。哎呀，科长，你你不能开这个玩笑，这个玩笑开的有点大。拉出去毙了！啊，没没没，啊，科长，不是那个照片的事，我确实我我不是故意的，我没干过，我没干过坏事啊。科长，不是你们干什么？我是警察，你们不能随便杀人，对不对？我喜欢杀人，尤其喜欢杀你们中国人。很简单的事情，他的确不该做，否则我的沙发就被死人坐过了。科长，那四个警察怎么办？立即逮捕，先审后杀，统统干掉。是。把韩侦探的家放把火烧掉，不留一点痕迹。那个院子里的老百姓，不论男女老幼，统统杀掉。赶紧把韩侦探的家人给我找到，全部杀光。就先杀这些吧，如果不够再杀。嗨。当初荣老板让我打电话到警察局报案的时候啊，我们根本就没亮明自己的身份，也不说韩侦探呢跟我们是什么关系，就当不认识了。那你报案总得有个理由吧？有啊，就说是个热心的市民，昨天晚上听见两声枪响，就打电话报案的。这么做的目的啊？其实就是不想让警察局还有社会上的人知道，韩侦探是我们荣老板请的私人侦探，更不想让人知道韩侦探在调查什么。荣氏家族毕竟是社会名流啊，这万一让池北吉知道些什么，那不就全穿了
还怎么调查赤飞机？我懂你的意思，可你得听我说。我之所以接这个案子，我就是仗着警局里面有眼线，否则我根本就不敢进。但我和荣老板就是担心啊，这万一你那朋友……你走，我就说两点，你就不用担心了。第一，我绝对不会告诉这个眼线，我在帮谁调查，我更不会告诉他我在调查谁。第二，至于这个警局的眼线嘛，其实我本来是不想说出我和他的关系的。现在为了打消你和荣老板的顾虑，我就直说了吧。说白了。这个眼线，其实就是我的堂弟。明白，明白，明白了。怎么不早说呢？啊，好，这样我就放心了。肯定可靠。我发现，有一点，我们是相同的，就是不想让别人知道没必要知道的事儿，对吧？现在我告诉了你，我和我堂弟的底细，仅限你和荣老板两人知道，好吧？哎呀，小吕啊，你就放一百个心吧。哎，江湖上的规矩呢，老夫啊还是知道一些的。这个砸人饭碗害人性命的事情，你说我会做吗？哎，对了，你打算什么时候找你堂弟啊？我准备今天下午就去。今天下午，哎，先请他吃个晚饭，叙叙旧。毕竟兄弟俩好久没见。好，这样也好。那小吕，嗯，老夫就多多拜托了啊。咱可不能让韩侦探就这么不明不白的死了，明白吧？晓得了。副局长高家京，重案六组，郭憨赌，阮子金，啊，这，这不都是经办韩侦探被杀案的人吗？韦警长中午还说起过他们，不好，出大事儿寄人科的出没洞呢？出没洞，出没洞，等着啊！不好了，主公昏倒了，主公昏倒了，带走。开路哎，吕东兵，没下班你就想走啊？啊啊、哦！晚上别忘了小麻将。啊、哦，好，好，千万别忘了。
，也别去我老家找我，别啰里啰嗦的问为什么，我没时间了。要不想死的话，赶紧走。你以前一说到这儿，哎，我现在该问你，你今天去哪儿吧？你接着说。我告诉你，我去哪儿。告诉你我去哪儿，咱俩都得翘辫子。赶紧走，赶紧走。这死鬼，今天再上你一次当，再有下一次，我绝对不再上当。闷呢啊！你家门里的人去哪了？能晓得吧？你找男的找女的？啊，都行啊，最好是吕东饼。啊，阿拉是他的堂房阿哥。哦，你是小警察的阿哥啊？哎，对对对对对，哎，小警察他去哪里？能晓得吧？不知道。不知道，阿佳，你刚才笑什么？我的意思是，我不知道他们两口子去哪儿了。但是我知道他们为什么不在家啊？哦，嗯，那你都说说看，他们为什么不在家呢？我听吕太太说，他们回老家了。回老家了？那什么时候回来？什么时候回来不知道，但肯定是要回来的。不得了，民间处处是侦探的，这句话很严谨啊。叔叔，婶婶，时间不早了，我这一抹嘴就走了，不好意思啊，不再吃点了。嗯，早点走，走晚了路上不安全。嗯，哦，别忘了，明天下午两点，寒山茶楼。嗯，哦哟，你这句话都说了两百遍了，我都记住了。婶婶，叔叔平时对你是不是也这么唠叨啊？这倒没有，也不知道他今天怎么了，这么唠唠叨叨的。叔叔，嗯、那幅绣你把它收好了，最好不要拿给别人看。哦，这么珍贵的东西，小心贼骨头惦记哦。嗯嗯嗯。好了，婶婶，我走了啊。嗯嗯嗯嗯。哎，楠楠，我问你啊，你和池老板是不是在那个？哪个呀？那个嘛，你们年轻人不见得连什么是那个都不懂吧？鬼才信呢！哦哟，一些些嘛啰嗦，一些些嘛这个那个，我看你呀、啊、是老酒喝多了，你就直说，是不是跟你三十年前跟我一样那个？<笑>老太婆一点都拎不清。楠楠嘛，年轻小娘语，有些话不好直接问的。<笑>叔叔，你觉得他人怎么样啊？好人啊，我喜欢。我是丈母娘看女婿，越看越欢喜。<笑>我看你呀、啊，是喜欢吃老板的刺绣。要是楠楠跟他那个啦，你就可以名正言顺的占他的便宜货啦。<笑>那又怎么了？哦，我这么好的侄女，要是跟她那个了，我还不能占她点便宜货、啊？真是的！哎，楠楠，不开玩笑了啊！池老板这个人啊，据我观察，值得信任，为人正派。嗯，我记住叔叔说的话了。好，行，那婶婶、叔叔，我就先走了。先生
寒山茶楼到了。认倒霉吧！要是你们不说的话。我每吃掉一块寿司，就杀掉一个人。你们可要抓紧了。科科长，我是真的不知道还有谁看过照片啊！科长，饶了我吧，我不会到外面乱说的。科长，饶了我吧。科长，这样饶了我们吧。我不到的，不到的乱说。我什么都不知道了。我说要句句属实啊！我们真不知道，真不知道。你饶了我们吧，我们真的不知道。科长，饶了我们吧，我不当的，不当的，我们不知道，我真的不知道。科长，科长，求你放过我们吧，放了我们吧，科长。科长，科长，饶了我们吧，饶了我们吧，科长，科长，科长，科长，科长，科长，科长，科长。娜娜，我只问你一句：你是为军火船来的吗？行了，你的表情已经回答我了。就凭你这点反应能力，还敢跑到敌战区来弄军火？你是不是故意
，想把我急死啊！我可看上我们什么都不知道了，我不会到。一个女孩子，在师部当个参谋多好。给首长倒倒茶，陪首长聊聊天。如果灵光闪现，再给首长出出主意。首长采用最好，不采用，全当成工作中的一种锻炼，使自己尽快的成熟起来。可你，放着好日子不过。非跑到敌战区来做啥？无锡可是一个稍不留神，分分钟就能死人的地方。这块寿司可快吃完了，再不说。别怪我，科长，我是急诊科的，每次我们冲进胶卷，为了质量和校对，多洗很多份。当时我也不知道照片的人是谁，我就把那些多余没用的胶卷给扔进垃圾箱了。后来我们韦警长就把那些照片拿走了，他说，像这样的男女关系的照片。实在是难得，他要拿回去好好品味品味。后来三天后，那谁，治安队的吕东炳先生跟我说，这些照片很不错，还告诉我，他也不明白为什么是北警长会让他保管这些照片。我就知道这么多太君，我什么都不知道了。我说要句句属实啊！我上有老父母，下有三个月大的孩子。你饶了我吧，太君！你让我干什么都行，我真的什么都不知道了，太君。晚上。说了那么多话，口渴了吧？让你过来你就过来三个人里面，就你说了实话，我要谢谢你。我想请你与我一起饮同一杯葡萄酒。现在这杯酒对你来说，就如同甘露，对吧？
也和莲花今天都在忙什么？听说，正在跟他的师姐学艺吧。莲花跟丢了。跟丢了？什么时候？两个小时以前就不知去向了。我跟你们说过多少次了？对待莲花这样的老特务，你们要倍加小心。他比泥鳅还滑。军需船队刚在屋吸引遭遇袭击，你在这个特定敏感的时候来，说是回老家请情顺道来看你。你认为像我这样的老特工会相信你的话吗？你，你爱信不信。好，上次我信，可上次看完我到现在才一个多月。这回不会又是回老家省亲，又来顺道看我吧？现在在打仗，你是师部参谋，你的岗位在苏北，你总往无锡跑，你有那么清闲吗？你不是为军需船而来，那是为何而来？凭我的直觉。从上次你来到现在，根本没回部队。北极熊这番话，除了让我哑口无言，实难反驳，只能按原部长事先。朱若虚问我：“军需船近况如何？有无夺船之可能等？”但现在，犹如石沉大海，此事就像没有发生过一样。难道他们知道我是叛徒了？也不对呀、啊。如果那样的话，楠楠此刻又如何能与我面对面？喝茶聊天呢？那好吧，我就来一段自编的开篇，啊，献丑了啊！一个多月前，刘元玉师发生的那件事情，大家还记得吧？我这段开篇，就是根据那件事瞎编写的，不过还是蛮惊险的。我记得记得，当时啊满城风雨
，听说被打死的两个人是特务啊，也不知道是真是假。那个杀手不要太厉害哦，两把不过枪，一路打下去，两个特务啊就全部报销了。那么厉害啊！一个好汉，谁知算计啊？啪啪啪，这句两个斗的口浪的，你是开两。花，奶奶，你也别生气。我之所以当面认定你是为军需串儿来的，实际上就是为了证实一下我的判断。为什么要证实？因为我真怕你为军需串而来。最近我昔日太危险。当然，现在知道你来，我昔日不是为军需串。我心里也稍感安慰，啊，但我不妨为你透露一点消息。你回部队后，也可以跟首长汇报一下。鬼子特高科正在实施一个秘密计划，叫“太阳黑子”，就是利用军需船做诱饵，引诱我军来夺船。太湖与长江连接的所有水域，到处都有鬼子的埋伏，就等我们行动。然后伺机一网打尽。你说你这个时候来，我能不胡思乱想，能不担心？好吧，我听懂了，是我没能理解你的一番苦心。不过你这个苦心，我认为没有必要。假如我真为军需船而来，你的担心又有什么用？你担心我有危险，我就能不执行任务了吗？你担心我，因为我是你的恋人，你的未婚妻。那其他同志你担不担心？同样都是来执行任务的，他们就不危险了吗？你的这种思想很有问题。你看，你给我上纲上线的，我担心我未婚妻有危险，难道有什么错吗？哎，再说了，这哪有什么其他同志啊？这这在哪儿啊？啊，我认识他们谁是谁呀？啊,啊，就算是我担心他们有危险，我一个人也顾不了那么多人啊。大人首先考虑你的安全吗？那你就应该把这种危险跟担心向首长汇报，请首长再做周密部署。你让我跟首长汇报，要你这个交通站，干什么吃的？哎，你，你跟我来什么活啊？谁让我汇报了吗？从军需船出事到现在，我连一个字的指令也没接到。我知道上司在想什么呀？也许上司根本就没有考虑过要来夺船，我瞎起什么劲啊？我的任务就是帮助上司解决问题的，不是给他们添乱的。你也别考虑那么多跟你无关的事。我也顾不了那么多人的安全，这都不现实。现在既然你来执行任务，作为你我之间的这种感情，义不容辞保护你的安全是我的天职，我只为你活着，到死。到现在为止，我一直在骗他。而他却一如既往地说：“只为我活着到死。”亲爱的，我知道你爱我，但我现在真的不能跟你说实话。这种睁着眼睛说瞎话的事情，我真的不愿意做，你知道吗？楠楠，到现在为止，我依然断定你没跟我说实话。虽然刚才
你的解释看似合理，但你的神态和表情告诉我，你在撒谎。也许你有难言之隐，作为特工，我完全理解这一点，也不想再为难你，逼你说实话。但如果你真是在秘密执行夺船任务，我是有条件，竭尽全力保护你的。我说道。做到。既然你跟军需船没什么关系，那我们就不聊这个子虚乌有的话题。来，说说你冒充精卫给我打电话，有什么事？你有没有听说，木渡东大街十号交通站被鬼子破坏的事情？如果问题的关键和对他的怀疑都源自于东大街十号，那么，索性直接往这事情上点他一下，来个敲山震虎，看看他有什么反应。首先要观察他的表情，如果没什么问题的话，他的表情一定会显得坦然、淡定。听说了，事发第三天就听说了，怎么？弄半天，这就是你来不西执行的任务、啊。你们消息得到的也够快的呀。表情上看不出任何问题。如果表情上看不出任何问题，那你就向他表明，你此次来无锡的身份是我的特派员，啊，说我命令他抓紧时间搞清楚事实的真相，那他肯定会说。这事情袁和平来份电报不就行了吗？那你就说，不光这件事儿，袁和平想给我们一个见面的机会，顺便呢催你打结婚报告的事儿，切记，就这么说。哦，原来你是袁和平的特派员啊。<笑>